김희춘 특게 고양이안 안녕하세요 예쁜 쓰레기 만들기 입니다 오늘은 가을도 되고 추석이라 이리저리 고생한 아내를 위해 핸드백 하나를 선물하려고 합니다 그런데 제가 명품 가방을 사줄 금전적 여력도 되지 않고 시간도 없는 관계로 간단하게 이케아 레데비 팔걸이 트레이를 활용해서 크로스백 하나를 만들어 주려고 합니다 어떤가요 괜찮을 것 같나요 자 그럼 한번 만들어 볼까요 먼저 18mm 두께의 솔리드 탑 미성 집성 목재를 가로 95mm, 세로 255mm 사이즈로 두 개를 준비합니다. 그리고 이케아 레데비 팔걸이 트레이의 두께가 5mm이므로 팔걸이 트레이를 캡슐 모양으로 말았을 때 마지막 한 칸이 서로 겹쳐져야 하므로 측면 목재의 3분의 2 정도까지 5mm 두께로 잘라줍니다. 작업이 끝나면 이렇게 팔걸이 트레이의 시작점이 완성이 됩니다. 다음으로 측면 목재 위아래를 반원의 형태로 만들어줍니다. 이젠 마감 작업을 할 건데 먼저 하도 작업으로 오렌지 오일이 나무에 충분히 적셔지도록 넉넉히 뿌린 후 번겁으로 문질러줍니다. 몇 시간 동안 건조 후 목재 표면으로 올라온 오렌지 오일을 마른 헝겊으로 닦아줍니다. 마지막 상도 작업으로 레몬 오일을 사용할 건데 이번에도 아까와 마찬가지로 레몬 오일이 나무에 충분히 코팅이 되도록 넉넉히 뿌려준 후 헝겊으로 문질러줍니다. 본격적으로 조립 작업을 할 건데 팔걸이 트레이와 측면 목재를 연결할 나사는 아이보리 컬러의 도색 나사를 사용할 겁니다. 측면 목재의 시작 지점에 팔걸이 트레이를 놓고 드릴로 나사 지름만큼 구멍을 먼저 뚫어준 후 전면의 네곳과 후면 네곳에 도색 나사로 고정하여 줍니다. 여기서 잠깐 이케아 레데비 팔걸이 트레이는 대나무로 만들어져 있기 때문에 바로 나사로 고정하면 대나무가 바로 갈라지므로 반드시 나사의 지름보다 아주 조금 여유있게 구멍을 뚫어준 후 나사로 고정하여야 합니다. 아차! 실수를 했네요. 전면 첫 번째 칸에 나사로 고정을 해서 겹치는 부분이 들뜸으로 전면 두 번째 칸에 다시 나사로 고정해 주었습니다. 이젠 전면에 잠금고리를 장착할 건데 시작 지점과 끝나는 지점의 높이가 다르므로 5mm 두께의 나무 토막으로 단차를 맞춰준 후 L자 잠금고리를 볼트와 너트를 사용해서 장착하여 줍니다. 다음으로 손잡이를 장착하기 위해 먼저 드릴로 구멍을 뚫어준 후 손잡이를 볼트로 고정하여 줍니다. 
잠금고리를 장착하고 닫아보니 이번엔 너트 두께 때문에 정확하게 잠기지 않으므로 너트 크기만큼 구멍 두 개를 뚫어줍니다. 마지막으로 어깨끈을 걸수 있는 삼각형 고리를 측면 목재에 고정하여 줍니다. 아내가 사용하지 않는 핸드백 끈을 가져와 측면 고리에 장착하면서 모든 작업을 마무리합니다. 드디어 완성되었습니다. 내추럴 컬러로 어떤 의상에도 잘 어울리고 클래식 라인으로 유행도 타지 않아 오랫동안 사용할 수 있습니다. 손잡이는 고급스러운 골드 컬러 서랍 손잡이를 적용하여 포인트를 주었고 잠금고리는 손잡이 컬러와 매칭한 골드 컬러의 빈티지한 L자형 수납형 잠금고리를 적용하여 클래식한 느낌을 주었습니다. 그리고 무엇보다도 이 가방의 가장 큰 장점은 넉넉한 수납 공간으로 웬만한 전동 드릴 세개까지도 수납할 수 있으며 안감은 빈티지한 광목으로 깔끔하게 마감되었습니다. 마지막으로 나사 하나하나의 컬러까지 신경 쓴 장인의 손길이 느껴지네요. 가방 무게는 1.25kg으로 삼겹살 두근 정도로 아주 가볍습니다. 어깨끈을 장착하여 숄더백으로 사용하면 10대에서 60대까지 데일리 백으로 사용해도 손색이 없고 특히 이런 가을철 곤충체질 발화할 때 아주 우한 머스럼을 연출할 수 있습니다. 그리고 어깨끈을 분리하여 핸드백처럼 들고 다닐 때 가방 안에 편의점 도시락 하나 넣고 공원에 가면 파리지행이 따로 없겠죠? 어떤가요? 구매하고 싶다고요? 죄송합니다. 이거 하나밖에 없습니다. 여러분도 한번 만들어 보세요. 어렵지 않습니다. 전 아내에게 선물하러 가겠습니다. 자 선물이야. 너 뭐야? 치킨이야? <웃음> 너 가방이네. 음, 애기가 추석 때 고생해가지고 이번에 한번 가방 만들어봤어. 예쁘다. 괜찮지? 응. 음. 잘 치길 바래. 이런 것도 없어? <웃음> 어? 여하튼 오늘은 여기까지이며 재밌게 시청하셨다면 좋아요와 구독 그리고 알람설정 부탁드리겠습니다. 그럼 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.